Herzlich willkommen. Shalom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind hier heute zusammengekommen, um aus Anlass des Besuchs des israelischen Präsidenten Shimon Peres zusammen mit mehreren ehemaligen Insassen deutscher Konzentrationslager hier einen anderen Ton, einen für Deutschland und viele anderen neuen Ton zu setzen in Deutschland, zum ersten Mal auf deutschem Boden, der Stimme des jüdischen Glaubens mehr Gehör zu schenken als in der Vergangenheit. Ladies and gentlemen, welcome here to Berlin in Germany, to the official house of the German press, where all the official press conferences are being held. We have come here together on the occasion of the visit of the President of Israel together with a group of uh, former inmates of German concentration camps of the Nazi era to give a voice to the Jewish beliefs right here in the center of Berlin. My name is Christoph Hostel. I'm an ex-anchorman of First German TV. I'm a government consultant and also uh, I'm a friend of the idea that a just picture of Jewish beliefs and the Middle East situation should be delivered to a wider public. Ich werde jetzt uh, unsere Gäste bitten, sich einzeln vorzustellen. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, heute hierher zu kommen, zum Teil von weit entfernt. Und dann werden wir uns zusammen ein bisschen unterhalten uh, in Form eines Frage- und Antwortspiels. Später werden dann Fragen aus dem hier anwesenden Pressepublikum kommen, die ich hiermit herzlich begrüße. I will now come to a presentation round of our dear guests. I am happy to have them here, uh, all of them. Some have come a very long way. Um, I will ask them to present themselves. Um, and later on we will come to uh, questions and answers. And in the second hour we want to indulge in questions coming from the journalist audience so that we have a vivid discussion and hopefully um, a good and complete picture. So uh, first of all, uh, the questions will be uh, the full name, the date of birth, the birthplace, and the present uh, the situation, the present location of, of the living. And then uh, the occupation also. Also, the first question will be the Geburtsdatum, Geburtsort, and the current living point, and also the job. There are not all rabbis here at the table. This first question goes to our senior Rabbi Beck. Herzlich willkommen. First question to uh, Rabbi Beck, our senior uh, member on this table today. Um, please answer us the question: Where were you born? When were you born? Where are you living now? I'm in Budapest. I'm, I'm living in Budapest in uh, 60, 64 ago. Four, uh, 64 years ago. Then I rose from Budapest. When were you born? When did you born? In Brazil. In 1934. In 1934, he was born. And living now in? In New here. York. In New York. Thank uh, you. Thank you. Ravi Beck was born in 1934 in Budapest. And uh, he's living now in New York and he's a senior rabbi. Ravi Beck wurde 1934 in Budapest geboren. Und er ist ein höherrangiger Rabbi. Er lebt heute im Staat in New York. Wir kommen zu Rabbi Cohen. Rabbi Cohen, können Sie uns kurz Geburtsdatum, Geburtsort und jetzigen Lebensmittelpunkt ansagen? Rabbi Beck, Birthplace, Birthdate and Present uh, Location of Living. Right, I'm, my name is Aaron Cohen. I uh, was born before the Second World War in the 30s, 1936. I live in Manchester, England. And, um, I always present myself as an Orthodox Jew, that is, a Jew tries to live according to the, the 
the Jewish way of life under the banner of Naturi Karta, who are the group that present the philosophy um, of orthodox Jewish opposition to Zionism. Okay, thank you very much. Uh, and where were you born? Uh, I was Rabbi born Cohen. in London. In London. Also Rabbi Cohen is 1936 in London geboren, lebt heute in Manchester und er gehört in einer Gruppe an, die sich Naturi Karta nennt und die so ein bisschen etwas ist wie eine Stimme äh, der Gläubigen oder auch orthodoxen Juden, und darauf werden wir später noch kommen. Ich möchte Rabbi Weiss bitten, äh, sich kurz vorzustellen, wie gewohnt. Rabbi yeah. Weiss, please present yourself. Uh, with help of the Almighty, my name is Rabbi Israel David Weiss. I was born in 1956. Uh, my parents are immigrant, were immigrants to the United States. My father uh, my father's parents were killed in Auschwitz, as many of the other relatives from Hungary. My mother is also from Hungarian descent. Uh, parents, uh, rather, her parents are from Poland, and the, the, her uncles and aunts and uncles and relatives were murdered in Poland. Um, they both came, to, they were immigrants to the United States. I was born in the United States, and I'm presently living in the United States. Thank you very much, Rabbi Weiss. Um, Rabbi Weiss sagt uns, er ist 1956 geboren. Das ist zufällig auch mein Jahrgang. Seine Mutter wurde in Auschwitz ermordet. Sie sind aus, äh, seine Großeltern wurden in Auschwitz ermordet. Sie äh, sind aus Ungarn zugewandert. Er ist in den USA geboren und lebt heute ähm, im Staate New York. Last not least, mein lieber Freund Ruben Kabelmann. Er lebt in unserer Gegend. Bitte sehr. Ja, mein Name ist Ruben Kebelmann. Ich bin Jahrgang 1955, geboren in Kaiserslautern. Das ist eine kleinere Stadt in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Aufgewachsen etliche Jahre hier in Berlin, aufgrund dessen, dass mein Vater hier aus dieser Stadt stammt. Und ich lebe zurzeit in Antwerpen, Belgien, dort in der jüdischen Gemeinde. Und bin ab und zu aus religiösen und religiös-politischen Gründen hier in Berlin tätig und ähm, will versuchen, äh, die authentisch jüdische Stimme auch hier in Deutschland etwas zu verbreiten, zu vergrößern und ähm, äh, hier etwas aufzubauen. Danke, Ruben Kabelmann. Thanks a lot, Ruben Kabelmann. Born 1955 in Kaiserslautern in Germany, then living uh, with his parents in uh, Berlin and now uh, actually residing in Antwerp, in Belgium. Uh, he is here in, in Germany uh, to project and to further the picture and the truthful picture of um, Orthodox Jewry and we are happy to have him here today. We will listen more uh, from Mr. Kabelman about uh, Neturei Karta, about Orthodox Jewry here in Germany throughout our uh, meeting today. Wir werden mehr von Herrn Kabelmann hören über die Entwicklung und die Lage ähm, des orthodoxen Judentums hier in Deutschland heute im Laufe unseres Beisammenseins. We will come now to the, to the, first, uh, to the first questions um, which will be asked to the panel. And again, we will start with uh, Rabbi Beck. Um, just to, to answer us um, shortly um, how he feels about this occasion of the President of the Jewish State of Israel being here in Germany and uh, what his thoughts are. Uh, wir werden jetzt uh, neben mir unseren uh, Oberrabbiner uh, Beck fragen, wie er sich fühlt am heutigen Tage uh, anlässlich des Besuchs des israelischen Staatschefs um, Shimon Peres, der man ein Friedensnobelpreisträger ist, äh, zusammen mit einigen ehemaligen äh, KZ-Insassen in Berlin. Bitte, äh, Rabbi Beck. Rabbi Beck spricht Jiddisch. Uh, I'll translate into English and then... Yeah. Uh, Rabbi Beck said, we didn't come here to oppose uh, the, uh, the issue of the Holocaust. On the contrary, uh, we lived um, and we lived and breathed the Holocaust. It was, it's part of our life, and of course we know that it happened. 
Ähm, Rabbi Beck sagt, wir sind heute nicht hier, um etwas gegen den Holocaust zu sagen. Ähm, wir haben eigene Familienerlebnisse, so sagt er. Und er wird davon später noch erzählen. Das ist einigermaßen erschütternd, kann ich sagen. Ähm, wir haben eigene Erlebnisse mit dem Holocaust. Wir wollen nicht etwas äh, dagegen sagen. Ich bin kennen auch nicht. Wir müssen den Vorsteher für die zionistische Medine ist Shimon Peres ist hier dieser Fakt. Um, the, uh, the, we, the, the fact of the matter is that Shimon Peres is here representing the state of Israel. That is a fact. Es ist eine Tatsache, sagt Rabbi Beck, dass äh, Shimon Peres hier in Deutschland, hier in Berlin ist, um den äh, israelischen Staat zu repräsentieren. Uh, we came here to declare that, um, uh, that the state of Israel the Israeli state and the, their representatives have no right and legitimacy to represent the Jewish nation. Wir sagen jedoch, dass die Repräsentanten in jüdischen Glaubens, die hier sind, den jüdischen Glauben nicht repräsentieren. Sie sind keine Repräsentanten des jüdischen Glaubens, sagt er ganz deutlich. Well, Because the Jews who are true to the religion Judaism, to Judaism, are uh, true to the uh, a belief in the, the Almighty and to his Torah, his law system, the Torah, and therefore, and they, are, and they are totally opposed to this concept of a so-called Jewish state, which is the state of Israel, and its ideology, which is called Zionism. Denn Rabbi Beck sagt als Begründung für seine, für seine Ansicht, die Juden, die tatsächlich an Gott glauben, die an die Tora glauben, die sozusagen rechtgläubige Juden sind, sind aus diesem Grunde im Widerspruch zu einem jüdischen Staat Israel und lehnen dieses Konzept deshalb aus ihrem Glauben heraus ab. Das ist etwas, was in Deutschland sicher ein ungewohntes Statement ist. Wir werden uns dazu auch Rabbi Cohen zuwenden. Thank you very much, Rabbi Beck. We will hear more of this later. Danke an Rabbi Beck, Rabbi Cohen aus London, aus Manchester, Entschuldigung, in London geboren. Worin liegt denn eigentlich, oder wo, an welcher Stelle sagt denn die Tora etwas gegen einen Staat Israel, so wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn seit über 60 Jahren kennen? Where in the Torah uh, it says anything against the state of Israel, Rabbi Cohen? Yes, our, <coughs> our Torah teaches us that um, although the Jewish people were intended to live in the Holy Land, in the land of Palestine, but this was subject to conditions, high s moral, ethical standards uh, being held up. Sadly, they were not held, and it was foretold that we would be sent into a divinely decreed exile. Okay, just, just a moment for translation. Er sagt, es ist bestimmt, dass uh, den Juden ein göttlich äh, zugemessenes Exil äh, gegeben ist. Sie sollen sich nicht zusammenschließen von sich aus in einem eigenen Staat und sich äh, politisch und in der, von, vom Machtgefüge her Raum verschaffen innerhalb eines solchen Staates. And uh, if we come, you, you know, if, if we want to be exact, uh, do we have a certain chapter in the Torah where this is being said? Gibt es ein bestimmtes Kapitel in der Heiligen Schrift, der Heiligen Jüdischen Schrift der Torah, wo dieses gesagt wird? You know, the Torah comprises the scriptures plus the oral um, elaboration, which was all handed down to us at the same time, and which is um, in incorporated in what is known as the Talmud. 
and one section of the Talmud is known as section Mesechta, we call it, Ksubais, which is uh, the name of one section, and there, towards the end, it is, it is elaborated clearly that um, the, uh, during the, um, that the Jewish people are, were subjected to oaths, heavenly oaths, that they uh, were not allowed during the period of exile to rebel against the nations of the world or to form a, a nation of their <laughs> own. And they were warned that if they try and come out of this exile with the efforts of their own hands, there would be very dire consequences. Uh, ein sehr ernstes Statement uh, von uh, Rabbi Cohen. Ich habe ne Herrn Kabelmann gebeten, das äh, möglicherweise zu, äh, zu übersetzen, weil hier jüdische Fachworte sind. So viel sei gesagt. Ähm, der Talmud ist ein Bestandteil der Tora. Bitte korrigiere mich, <lacht> Ruben, wenn das, wenn das falsch ist. Und ne, dort ist ganz klar gesagt, dass den ähm, Juden, die versuchen sollten, aus eigener Machtvollkommenheit sozusagen, ohne den Willen Gottes, einen eigenen Staat zu schaffen, äh, dass hier ganz äh, unangenehme Konsequenzen äh, ihrer Harren so steht es äh, in der heiligen äh, jüdischen Schrift, die aus Schrift und mündlichen Überlieferungen ne, besteht. Das ist die Tora. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, ne, Herr Kabelmann, dazu ne, die Fachworte, die äh, Rabbi Cohen gesagt hat. Im, Wes im Wesentlichen hast du alles gesagt. Es ist, wir haben ein, in unserer Tradition sprechen wir von einer schriftlichen Form, äh, schriftlich überlieferten Form der Tora und einer mündlich überlieferten Form. Beides zusammengenommen oder zusammengefasst. Er gibt, gibt unter dem Strich gesehen, äh, äh, inklusive der rabbinischen Diskussion und Debatten über beides, äh, den Talmud. Im Talmud ist es klar und deutlich ausgedrückt in, in, in äh, Ketubos 111, äh, dass wir äh, weder gegen die Nation der Welt zu rebellieren dürfen während der Zeit unseres Exils und auch nirgendwo eine politische, ich nenne es mal auf, in modernen Begriffen, eine politische Unabhängigkeit in Form einer Machtposition, das heißt in, einer, in Form eines weltlichen Staates anstreben dürfen. Okay, und dies vor, allem nicht, ich kurz. und dies vor allem nicht in Palästina. Das ja. ist der ganz wesentliche Punkt. Aha. Um, that's even sharper uh, than, uh, than it was said by Rabbi Cohen. He said, Expressly, not in Palestine, uh, is it allowed to, uh, for any Jews on their own to form a state and to form their own uh, government there. They should adjust to the governments wherever they live and they should not aspire to their own nation without uh, God on their own, let's say, uh, personal or idea or power. Das ist Herr Kabelmann gewesen. Wir schauen einmal zu Rabbi Weiss. We will turn to, uh, to Rabbi Weiss uh, from New York. Um, uh, Rabbi Weiss, I must say something. We met in Gaza. Yeah? We met in Gaza last July. We were part of a convoy going from the U.S. Uh, to the Gaza Strip. Um, this was the first time in my life to meet any Orthodox Jew and, and talk to them. And uh, I have seen uh, Rabbi Weiss as a very outspoken, uh, let's say, well-organized man, um, and I would like to ask him um, what, what in fact is your experience if you put this uh, radically different viewpoint across? What, what happens to you when, uh, when you do that? Noch einmal auf Deutsch. Ich habe Rabbi Weiss kennengelernt bei uh, meiner ersten Reise in den Gaza-Streifen. Wir wissen, dort herrscht um, die Hamas. Und sie hat keinen guten Ruf in unseren äh, Medien. Wir waren beide dort. Wir haben beide an einem Treffen teilgenommen mit dem Regierungschef äh, der Hamas im Gazastreifen ähm, und konnten uns bei der Gelegenheit etwas, etwas austauschen. Für mich war das das erste Mal. Mich interessiert jetzt, was sagt Rabbi Weiß zu seinen Erfahrungen, wenn er so verschiedentliche Standpunkte eine, versucht, in ein äh, uneingeweihtes Publikum zu bringen, wie die, wie wir jetzt gerade gehört haben, von Rabbi Cohen und Rabbi Beck und von Herrn Kabelmann. Bitte, Rabbi Beck. Yeah, with the help of the Almighty, um, it's, a, it's a very uh, deep and uh, broad uh, topic, but uh, very concisely, with the help of the Almighty, is that the, in regard to the Arab and the Muslim world, we are uh, taken 
up with the most gracious and uh, welcoming uh, representation of all the people there, whether it's uh, from government to religious to the laymen on the street. Everybody was exceptionally warm, which is surprising after what they have gone through so many years. Okay, vielen Dank. Er sagt, ähm, mit der Hilfe des Allmächtigen, das ist eine, eine Formel, die wir heute noch sehr häufig hören werden ne, von, den, von den frommen Juden, ist es ein sehr schwieriger Punkt, der hier äh, nahegebracht wird, Menschen aller äh, möglichen in der Herkünfte ne, überall Das ist, das ist etwas, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, Rabbi Weiß ne, täglich tut, mit, mit äh, großer Werf tut. Um, how are your experiences when, when you talk to the people? Are they receptive? Do you think you can come across with your viewpoint? Glauben die Menschen das? Können sie das aufnehmen? Etwas, das so kritisch gegenüber Israel ist und so ne, abweichend, sage ich mal, von der Medienwirklichkeit, die wir kennen? Uh, the older generation amongst the Muslim and Arab world remembers the Jewish and Muslim history, how we coexisted in total harmony. So to them, it just brings back and refreshes the truth of our coexistence without any uh, um, rift, even though we have different uh, religions in serving the Almighty. Thank you very much, Rabbi Weiss. As, as I said, Die große Masse der Zuhörer, äh, Christen, Muslime, Juden, erinnert sich sehr wohl an eine sehr lange Geschichte, äh, an eine über tausendjährige Geschichte friedlichen Zusammenlebens von äh, Juden und Muslimen, äh, wenn er spricht und auf diese Erinnerung äh, fußt er. The younger generation, uh, when they see this in the beginning, they are shocked and uh, suspicious. But when they hear and uh, the logic and understand and see what we show, the, re the world, the pictures from the Jewish uh, world, to, to, uh, of the religious world, who were their opposition to Zionism, uh, with as many pictures of demonstrations and so forth, then they embrace us in a, in a very short uh, period. It doesn't take long. They embrace us, and we are back to our friendship as was always. And this is... As you've seen, and anybody can uh, witness this, this is a fact. Um, Rabbi Weiss sagt in der im eigenen lebendigen Art, gerade junge Leute am Anfang um, sind außerordentlich argwöhnisch und auch schockiert über das, uh, was er zu sagen hat. Aber er sagt auch, nach kurzer Zeit erkennen sie ja, das stimmt ja, es gab ja dieses gute Zusammenleben zwischen Muslimen und Juden. Uh, und dann können sie es auch freimütig annehmen und fühlen sich wohl uh, mit diesem Gedanken, dass das möglich wäre. Uh, I will add something from my own experience. I was in the Gaza Strip. I saw, and I see it in Berlin today in various meetings, how wonderful and, and deep the relationship and the understanding is of Muslims and Jews as soon as this power aspiration is out. Also ich, ich sehe aus eigener Erfahrung, ich sah es im Gazastreifen, wie herzlich und geradezu freundschaftlich die Beziehungen der Juden mit den Muslimen, die wir hier als Terroristen und radikale Muslimen ja auch bezeichnen, im Gazastreifen war, weil die Machtambitionen nicht da sind. Man trifft sich rein auf einer Basis des Glaubens, das betrifft ja den gleichen Gott, this common ground of beliefs are centered on the same God, and that is noticeable in all these meetings with Muslims and Orthodox Jews. It's a very refreshing experience. Ich sage, das ist eine sehr erfrischende Erfahrung, dass eben gläubige Juden und gerade auch gläubige Muslime sich sehr wohl treffen können und sehr positive, herzliche Begegnungen miteinander haben, weil die, die politische Wir reden gar nicht von militärischen Machtaspirationen, nicht da sind. Man trifft sich als Mensch und als Gläubiger. People meet as human beings and as believers in the same God, and that is a very interesting experience. Uh, thank you very much, uh, Rabbi Weiss. Thank you. May um, I just say, say that I'm, this please. is not only in Gaza, but Gaza may be the center point because they've suffered so much, but thank God we've traveled to the world, whether it's Iran, Lebanon, and every other, almost every other Muslim country, and we've experienced exactly the same in all the countries, 
It, this is not a religious conflict, contra, contra, contrary to the Zionist uh, uh, portrayal. This has nothing to do with religion. Danke, Rabbi Weiss. Er macht einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Er sagt, das ist natürlich nicht auf den Gazastreifen beschränkt, äh, sondern das betrifft alle Menschen. Er ist durch die ganze Welt gereist und spricht mit Muslimen und Menschen jeden Glaubens. Er sagt, diese Treffen sind alle positiv, auch wenn der Gazastreifen natürlich sozusagen ein Hotspot, ein Brennpunkt äh, des äh, politischen Geschehens ist, so betrifft es doch eben Menschen ne, überall, die merken, wie herzlich und gut äh, das Verhältnis zwischen ne, Juden und Muslimen äh, durchaus sein kann und den Christen natürlich auch. Ich möchte auf eine, eine wichtige und zentrale Sache, weil die Zeit fortschreitet, auch zu sprechen kommen. Und das sind die Holocaust-Erfahrungen, die hier gemacht worden sind und offenbar anders verarbeitet, als wir das meistens mitbekommen. I would like to turn to the experience, to the sad and terrible experience of Holocaust, which were made. Um, by our guests here, and I would like to, to understand better how these experiences transformed into a different kind of perception as we hear it from the media today, or from the most of the media today. Um, also, wir kommen einmal zu den ne, besonderen Erfahrungen des Holocaust, die eine andere ähm, ne Schlussfolgerung bekommen haben durch einige unserer Gäste hier. Uh, I will turn back to uh, Rabbi Beck uh, and ask about his uh, Holocaust experience. It's a long story, it's a terrible story, and it started, I think, uh, in Budapest. Eine schreckliche Story, die in Budapest begann. Ein Gedenk für mich herangeführt, alle Juden im Ghetto. Meine Mama ist in den Ostfrieds. Mein Tat und Gart am Klopfen. Am Klopfen von dem Eisig. Und in diesem Gebäude in einem Bunker in Größe Skodes. Rabbi Beck remembers, when they gathered the Jews together, the men, the young men, the, the ones who were able to work and um, even the older ones to go on in, in work camps uh, later and then and they gathered then all the rest of the Jews they took them into ghettos he remembers that his mother was taken to Auschwitz and murdered and his father escaped and then Rabbi Beck as a youth with some other Jews were, was in a bunker hidden in a bunker um, Rabbi Beck erinnert sich dass die Juden äh, in Budapest zusammengefasst wurden, wurden gesammelt, sie wurden im, im, in, in, Ungarn. Ungarn, in Ungarn. Budapest, Hungary. Ja, in, in Ungarn. Ganz Ungarn. Ganz Ungarn. Aus ganz Ungarn zusammenkamen, ähm, danke sehr, und wurden in Arbeitslager gesteckt äh, von den Nazis. Die Mutter wurde nach Auschwitz äh, entführt und dort äh, ermordet. Der Vater äh, konnte entfliehen. Die Geschichte dreht sich also um, um Ungarn und um Budapest und er selbst hat in einem, äh, in einem Bunker überlebt, sagt er immer, er, er benutzt das Wort Bunker, aber das ist ja im Prinzip äh, etwas, was für uns sehr organisiert aussieht. In Wahrheit, so habe ich äh, gestern gehört, hat es sich doch eher um ein Erdloch gehandelt. It was a hole dug under scrap metal, something, uh, something like this, where you survived. From which year did that start, this, this, this uh, cave uh, survival? So, uh, you were at the song of Anglo, was it Macduff came in the bunker in the October 44. Das begann uh, im Oktober 44. Wie die Frage ist jetzt die nächste für mich. Wie kam er denn in diesen, in diesen Bunker herein? Wie kam es, dass Juden sich in so einer Erdhöhle unter Schrott äh, eine, gesammelt haben und haben versucht, dort äh, zu überleben und sich auch vor den Nazis zu verstecken? How came? How, how, how did it come that they had to hide in this cave under scrap metal? Uh, uh, and what was the situation there? Was hat man gedacht, sich behalten? Also in, 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 in Uh, What made them go in this place? Uh, he says, um, um, 
uh, there's a Jewish expression that uh, so something is necessary, it breaks metal. Um, in other words, so that to save the life, you do anything. So they realized that Jews were being murdered. They saw, not they realized, they saw Jews being gathered and murdered. So they, they, they found a hiding place, um, the, uh, which was like scrap metal behind the big wall, as he, last mm. night Rabbi Beck explained, and yeah. it was like without windows on that wall. So they were able to, they realized it wasn't visible from mm. the street. Rabbi Beck sagt, wir sahen, dass überall Juden zusammengetrieben wurden und äh, ermordet wurden. Er sagt, aus der Gegend von Pest alleine, in, so sagt er gestern Abend, äh, von ne, 250, 240.000 Juden sind nur 64, <coughs> konnten nur 64.000 überleben. Uh, Rabbi Beck told me yesterday that from uh, uh, of over 240,000 Jews in the area of Pest alone, just 65,000 could survive. Es gab also um, Massenmorde in dieser Zeit und sie mussten ihr Leben retten und sie fanden hinter einer Mauer, unsichtbar, um, uh, unter einem Schrotthaufen fanden sie ein, eine Unterkunft, wo sie bleiben konnten, ohne gesehen zu werden und haben sich dort einfach versteckt. They hid from the German Nazi uh, butchers in a hole under uh, scrap metal. Um, Rabbi Beck said last night, and I'm just repeating, he said the rest of Hungary, and I know because my father's family, um, as I said, was from Niritas, Hungary, when they were all led away to Auschwitz. My father escaped through Italy. So the rest of Hungary were wiped out. Pest was the one that remained the most amount of Jews and almost was the only place that stayed living Jews in, in Hungary. Thank you very much, Rabbi Weiss. Ja, ähm, Rabbi Beck äh, wird noch einmal ganz klar und sagt, in Pest haben Juden überlebt. Überall in Ungarn wurden sie einfach ausgelöscht. Man kann sich das eigentlich kaum vorstellen. Das ist eine ganze so große äh, Bevölkerungsgruppe. Das sind ja äh, zig und hunderttausende Menschen einfach vom Erdboden äh, weggemordet worden und Kleine Gruppen, you, you were 25 people, I think you told me, in that, in that cave. 25 Leute nur in dieser einen Höhle, die versucht haben zu überleben. Yeah. Wie, wie war die tägliche Situation? How was the daily situation in that cave? Wie ist es, wenn du tägliche Leben? Du kannst, wir standen in der Pachet. Man kann etwas ganz essen. Ich meine, trotzdem gibt es die Sachen schon mal. Ich habe gezittert, ja. Man stand in der Pachet. He said um, they barely had what to eat, um, uh, and they and they stood there in fear every minute that they shouldn't die, which he again explained at length last night. And um, uh, and they kept they kept on looking, you know, just praying to the Almighty and looking to God for compassion that they should live. Rabbi Beck sagt, sie zitterten dort jeden Tag um ihr Leben. Es ging um das tägliche Überleben, es ging um das, um das Heranschaffen von Nahrung. Sie, sie haben jeden Tag gebetet, dass sie, dass sie überleben mussten und wussten nicht, ob sie den Tag würden überleben können, weil natürlich auch nicht klar war, ob nicht die Nazis sie vielleicht äh, doch finden und auch töten würden wie so viele andere. And now, if, if we look back, if, if we look on the time now, on the present situation, You, you are opposing, how to say, the state of Israel, which understands itself as a saving point for Jewry the world over. Um, but you still have a different uh, opinion. How come, after this terrible experience, you are of a different opinion? Wie kommt es, Rabbi Beck, dass Sie eine andere Schlussfolgerung ziehen aus dieser grausamen Erfahrung der Staat Israel? Versteht sich als ein Sammelpunkt überlebenswilliger Juden weltweit und Rabbi Beck unterstützt diesen Staat nicht. Die Klan Israel hat seinen Gang the state of Israel is the cave in them. In a feeling, menschlich und Seichel is auch nicht zu begreifen. Sei Balken, wenn ihr kennt, schützen, ist auch nicht zu begreifen. Also wenn man ihre Aussicht kennen, schützen. The Jewish nation has a definitive uh, way of how to exist in exile and how we have to uh, confront 
dangers and so forth, as it and as is clearly spelled out in the Torah and as taught to us by the all the leaders universally. Um, Zionism uh, goes totally contradictory to all of these ways, and even logically, their the con their concept their their uh, is flawed and doesn't have a, a future, and we, it doesn't make sense, it's not logical that it should be able to protect the Jews, let, and not only protect, but it puts in danger uh, Judaism, both today and in the future, even worse and worse, as we can explain that. Mm -hmm. um, Rabbi Beck sagt etwas sehr Interessantes. Er sagt, die Gemeinschaft der Juden hat eine klare Vorgabe, wie sie zu leben hat und wie sie nicht zu leben hat. Und er sagt, es ist ganz eindeutig, dass sie nicht ihren eigenen Staat, ihren eigenen Machtapparat, ihre eigene, äh, äh, wie soll man sagen, ja, das ist jetzt schwierig auszudrücken, ich wollte sagen Lebensraumgewinnung, aber das Wort Lebensraum ist schwer und hässlich besetzt durch die Nazis, ja. Ähm, dass sie dieses nicht tun soll, sondern dass sie, wie die Tora sagt, das Buch liegt auf dem Tisch, dass sie sich halten soll an den Glauben und soll für ihren Glauben leben, in welchem Staat auch immer. Natürlich müssen wir hier noch einmal nachfragen, gerade Rabbi Beck müssen wir fragen, we have to ask Rabbi Beck, but how about the insecurity, which might be there without an own Jewish state? Wie, how do you feel that? Wie, wie geht Rabbi Beck mit der Unsicherheit um? Übersetzen Sie schon. Translate, please. Mit der Unsicherheit um, die ja Juden betrifft, er hat es am eigenen Leib erfahren, die ohne einen eigenen Staat auskommen. In den vielen Gedeihungen haben wir gesucht, wenn der Klage ist, wurde man so gefühlt, auf den Gedanken, den Zionismus, was in Land kein Klage ist, wurde nicht gewesen. Die ganze Existenz des Juden existieren, weil mein Hals auch mal bewegen, wenn die Teule in der Schärfe schießt. Ja, das hat auch Teule, das aber meint er. Ja. Die, die, uh, uh, die, die Gedeum, which means the leaders of Judaism, uh, have st always said, stated that uh, if Judaism, the Jewish people around the world, would have ex gone with the ways of the Zionists throughout the generations, then God forbid, we would have been eradicated a long time ago, Except, of course, God, you know, protects. But it would be uh, because this is totally the wrong approach, and it's the uh, it's uh, a fl flawed and, and the, totally wrong this approach. Uh, the, uh, the 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 only reason why we are existing is because there are Jewish people who are true to the Torah and refuse to accept this supposed insurance policy this way, and we are going with God's protection, and God is protecting us. In his way. <laughs> And he has what he had on for that. Yeah. Oh, yeah, uh, ich, ich muss einmal kurz übersetzen. Rabbi Beck sagt etwas sehr, sehr Ernstes. Er sagt, wäre das Judentum in der Geschichte solchen Gedanken gefolgt, wie wir sie heute vom Zionismus haben, nämlich dass es unbedingt einen jüdischen Staat geben muss und äh, dass man sich militärisch organisiert und, äh, und schafft sich Raum und Platz und wehrt sich gegen andere, dann wäre das Judentum, sagt er ganz klar, heute längst ausgelöscht worden. Wir haben überlebt, weil wir uns nicht auf weltliche Macht, so will ich das interpretieren, äh, verlassen haben, sondern haben uns auf Gott verlassen äh, und haben uns nicht in der weltlichen Form versucht zu organisieren, sonst sind unserem Glauben und unseren religiösen Vorgaben gefolgt. Das hat die Juden, die ja eine Minderheit von ein paar Millionen sind weltweit, sechs Millionen in Israel, sechs Millionen im Rest der Welt, das sind die Zahlen, deswegen nur konnten wir überleben. Ein sehr interessanter Standpunkt. Jetzt würde ich gern einmal von äh, Ruben Kabelmann etwas dazu hören. And we come back to you later. Wir ja. kommen zu Rabbi Beck zurück. Ähm, vielen Dank. Thank you very much. Ruben Kabelmann, ne, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Sie leben äh, und arbeiten in Belgien, in Deutschland. Äh, wie empfinden Sie das? How do you think about this situation? Ruben Kabelmann, from your viewpoint, being active in Germany and uh, Belgium. Also, es ist, sehr, es ist sehr notwendig, in Deutschland speziell, eben gerade aufgrund der historischen Ereignisse, die von Deutschland ausgegangen sind, in Bezo bezogen auf den Zweiten Weltkrieg, 
dass in Deutschland eine authentisch-jüdische Stimme vernommen wird, die die Traditionen und Überlieferungen unserer Väter und Vorväter repräsentiert und darstellt. Das heißt konkret, wenn wir, wie es in unserer, wie vorhin schon angesprochen, wie es in unserem Talmud heißt, wie es in unserer Tora gelehrt wird, dass wir nicht gegen die Völker der Welt rebellieren dürfen, also quasi in den jeweiligen Ländern unseres Aufenthaltes uns anzupassen haben an die politische Situation, wie sie dort vorzufinden ist, bedeutet dies, dass wir auch in den jeweiligen Ländern unseres Aufenthalts, unseres Lebensmittelpunkt, Lebensmittelpunktes uns als patriotische Bürger verhalten. Das heißt, ein deutscher Jude hat in erster Linie ein deutscher Jude zu sein. Ein britischer Jude hat in erster Linie ein britischer Jude zu sein. Und nicht ein Israeli, der in Deutschland lebt. Das ist die inhaltliche Differenz. Das heißt, wir müssen oder wir sollten danach bestrebt sein, auch zwischen den Deutschen, der deutschen Bevölkerung, der nicht jüdischen deutschen Bevölkerung und den Juden in Deutschland eine andere Perspektive zu geben. Nicht zu sagen, wie es von... Wie es von ich muss ganz kurz, ja. wir, wir kommen gleich noch drauf zurück. Um, I had to interrupt for, for translation. Um, Ruben Kemmelman says something uh, basically important for the living together of Jews and non-Jews in their nation states, for example in Germany, in Belgium, in France, wherever, that, that he says um, that the relations of the Jews should be concerning the nations where they live. They do not live as Jews in France, as Jews in, in Germany or in other countries. They live as Germans in Germany, as French in France, as Belgians in Uh, as Belgians in Belgium. And that is quite interesting. There's even a joke about that. Uh, es gibt einen Scherz über, über diese Geschichte. You know, uh, the situation of Belgium where flames and Wallons are constantly fighting. And now we had recently a trouble of building a central government in Belgium. And there was an army situation um, where the leading officer said to the soldiers, okay, all Belgians, please come forward. And just one man was, was coming. And he says, who are you? And he says, I'm a Jew. <laughs> so, es gibt einen berühmten Scherz über, uh, über die Juden in Belgien, wo man sich immer, in, wie soll man sagen, zwischen Flammen und Wallonen streitet und in den letzten Jahren sogar Schwierigkeiten hatte, eine Zentralregierung zu bilden. Aus dem Militär, da sagt der führende Offizier zu den Soldaten, Belgier bitte vortreten, ein Mann tritt vor, meldet sich, der Offizier sagt, wer sind Sie denn? Dann sagt er, ich bin Jude. <laughs> also, we, we have a situation uh, where it is very clear that there is no nation uh, or national aspiration in the Jews. They merge with the people where they live as far as politics are concerned, but as far as their belief is concerned, of course, they remain as Jews. Wir haben also die uh, Situation, in der Juden sich in die Völker uh, einblenden und mit ihnen leben, in denen sie leben und empfinden sich uh, dort als Deutsche, als Franzosen äh, und nicht als eine besondere Nation innerhalb äh, ne, eines solchen ne, fremden Staates. Herr Kabelmann, was, was bedeutet das für das tägliche Leben? What is, what is the meaning for your daily life if you have such an uh, aspiration and still you are fighting for a true believing of, um, uh, of Jewry? Und sie, und sie kämpfen dabei ja doch für eine, äh, eine Tora-basierte äh, Überzeugung des Judentums. Wie, wie geht das täglich? Wie sieht das aus für Sie? Ja, also ich meine, wie das aussieht, wir leben unser religiöses Leben dort, das ist die, die wichtigste Sache, dass wir unsere Synagogen haben, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Tora zu lernen, dass wir unsere Gebete, das ist, das ist diese religiösen Freiheiten, die wollen wir natürlich leben und die, die Staaten, in denen wir diese religiösen Freiheiten haben und er hatten in den vergangenen Jahrhunderten auch, die uns dies erlaubten und ermöglichten, dort haben wir immer gelebt und wir haben immer versucht, mit den ansässigen Bevölkerungen, mit den, mit den, mit den Deutschen, mit den Franzosen, egal, gleichgültig mit wem, mit, mit, im gegenseitigen Respekt miteinander auszukommen und zu leben. Und das war, ist immer der Weg der, unserer Vorväter gewesen und also. diesen Weg wollen wir weitergehen. Und nicht je, irgendjemanden zu provozieren, zu ärgern, ihm seine politische Meinung aufzuoktroyieren oder ihn zu kritisieren für Aussagen, die er politischerweise tut. 
Ähm, danke, Herr Kabelmann. Er sagt, we are living our religious beliefs. We are uh, going to the synagogue. We are praying. We have our Jewish community. But this does not mean that we do anything, how to say, against the nation states where we live, that we are in contradiction to these governments or to, to the nationhood uh, around us. We do not try to, uh, to form a special group inside uh, politically, not at all. We are not, not uh, trying to change the policies of these nations according to our wishes. This is not uh, what we do. As Jews, we live our Jewish beliefs, but the, politically we adhere and belong to the community around us. Um, Herr, Herr Kabelmann, wenn wir jetzt einmal schauen, um, wie das, wie das aussieht mit den sogenannten Zionisten, also mit den äh, Juden, die für einen eigenen Staat äh, der Juden in äh, Israel eintreten, in Palästina eintreten. Ähm, wie kann ein äh, gedeihliches Zusammenleben entstehen, äh, eine, <lacht> aller Juden zusammen bei einem solchen großen politischen Konflikt? How can a peaceful and meaningful living together of all Jews uh, be established since we know that there are Zionists, people who are very much in favor of a Jewish state in Palestine and even fight for it politically, fight for it uh, here in Germany and in other countries. How, how is the uh, uh, commune situation as Jews in this situation of a rift of different uh, meanings between Jews? Bezogen auf, bezogen auf Palestina? Yeah. yeah. Also es wurde vorhin, schon, wurde vorhin kurz angesprochen, schon von, von, von äh, Rabbi Beck. Ähm, wir, haben einen, wir, wir sagen das auch täglich in unseren Gebeten, wir haben einen Beschützer. Und dieser Beschützer ist der Allmächtige im Himmel. Das ist der Schöpfer der Welt. Äh, der Zionismus meint, äh, äh, will sich nicht von diesem Schöpfer schützen lassen. Der Zionismus meint, das ist der Grundgedanke. Alles in die, der, der Grundunterschied, alles in die eigenen Hände nehmen zu können, sich selbst zu schützen. Das heißt, deswegen braucht der Zionismus ja auch eine Armee. Aus dem Grund hat er sich geschaffen, einen Staat, um zu sagen, ich nehme mein Schicksal als jüdisches Volk in die eigene Hand. Das bedeutet in der Konsequenz, es ist eine, eine, eine wie wir sagen, heret, heretische Sichtweise. Es ist eine Abkehr, eine vollkommene Abkehr von den Grundlagen des Judentums, eine vollkommene Abkehr von, von, dem, von dem Beschützer, von dem Schöpfer der Welt. Von dem Beschützer des jüdischen Volkes und somit von dem Schöpfer der Welt. Der Zionismus okay. hat mit Religion. Ein, 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 ein Moment, ich komme gleich zurück nochmal, ich gebe Ihnen nochmal das Wort. Um, we have here a situation where those Jews who are in favor of Israel, who, who are Zionists, um, do not uh, rely on God, on the creator uh, of, of the earth, on their, on their protector, which, which is God to him, uh, but they rely on their own uh, political measures. And that is uh, something uh, very basic. He says, when we pray, we uh, Orthodox Jews pray, we turn to God as our protector. We do not uh, seek to find political mechanisms for our own uh, uh, protection. Uh, Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also äh, der Zionismus hat mit Religion nichts zu tun, auch wenn das, in der, wenn das natürlich auch in den Medien anders dargestellt wird. Äh, He says that's the main difference. Zionism has nothing to do with the Jewish belief. That's, that's a very big difference. Jener Staatsgast, und ich will auf dieses Thema auch mal zu sprechen kommen, äh, jener Staatsgast, der heute hier empfangen wird äh, in Berlin, für den dieses ganze äh, äh, Durcheinander hier veranstaltet wird, er besitzt die Frechheit, er ist, ja, er ist ja der, im Grunde der, der Repräsentant, Repräsentant des Zionismus. Er hat also seit Beginn, schon vor Beginn, vor der Existenz dieses Staates, hat er schon, hat er schon äh, gerührt und gedreht im, im, im Sinne des Zionismus. Es ist keine Person mit, mit dieser Ideologie so stark, keine lebende Person, meine ich, mit dieser Ideologie so stark verbunden wie dieser Staatsgast heute. Er besitzt die Frechheit, man muss sich das vorstellen, er besitzt die Frechheit, im Namen des Weltjudentums zu sprechen. Nicht nur in, 
im Namen der lebenden Juden, sondern auch im Namen derer Juden, die während, der Zeit des, Zweiten, während des Zweiten Weltkrieges äh, 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 ermordet worden sind. Äh, okay, und er hat translation. keine ähm, Beziehung zum Judentum. Er hat keine Beziehung, weil er, ein, weil er von den Grundsätzen, von den Festen, von den Grundmauern des Judentums sich längst verabschiedet hat, wenn er überhaupt jemals dazu eine Beziehung gehabt hätte. Hm. Ähm, Ruben Kabelmann turns to the present situation in Germany, where we have a state guest, and he says it's a cunning, uh, it's incredible that this state guest speaks out as a representative of all Jewry, which he is not. He says this is a Zionist. He has been a Zionist even before the creation of the uh, uh, Jewish state of, uh, of Israel. And he's pushing politically uh, in favor of this state. This has nothing to do with religion. That's his own personal choice of, of uh, a political behavior, but it is not based on, uh, on religious faith. It's not based on, on the Torah. It has, it has nothing to do with Jewish beliefs. And he makes a very strong point of it that, in fact, this state guest is assuming a role of talking as a representative of Jewry, which he is definitely not in the opposite. He is opposing uh, Jewry. He has nothing to do with this uh, religious belief. Um, Herr Kabelmann, ich habe Sie unterbrechen müssen für die Übersetzung. Bitte weiter. Und davon ausgehend, um nochmal an, an den Punkt von vorhin anzuknüpfen, eine, auch der deutschen Bevölkerung, ich denke, das ist mittlerweile eine, eine heilige Pflicht von uns, auch der deutschen Bevölkerung, eine, die authentische jüdische Position zu ver vermitteln zu können, deswegen auch diese Pressekonferenz heute, und zum Zweiten zu versuchen, eine der deutschen Bevölkerung einen anderen Zugang zum Judentum zu geben, zum authentischen Judentum zu geben, der eben nicht sich nur alleine darauf konzentriert, die Deutschen immer einem Vorwurf auszusetzen. Denn die heutige Generation der Deutschen hat, trägt keine direkte Verantwortung für die Zeit zwischen 1936, 1935, ab den Nürnberger Gesetzen zum Beispiel, bis 1945. Das heißt, wir wollen eine Entwicklung versuchen einzuleiten, die dazu kommt, dass Deutsche, nicht jüdische Deutsche und Juden zu einem Verständnis mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Anerkennung kommen. Und das bezieht natürlich auch die Muslime in diesem Lande, in die in Deutschland leben, mit ein. Denn auch sie sind ja Deutsche, die hier leben, wenigstens zu einem großen Teil. Und auch das ist eine, das ist eine Perspektive, der, die wir versuchen zu eröffnen zu wollen, eine Perspektive eines besseren, friedlicheren Miteinanders in gegenseitigem Respekt und keine ständige Provokation, nur weil eine eine andere Meinung hat, bezogen auf die Geschichte, bezogen auf die aktuelle Politik oder weil er andere, einer andere, anderen Religion an, äh, zu, äh, zugehörig sich fühlt. Das heißt, wir müssen lernen, uns gegenseitig zu respektieren, sowohl die Nichtjuden, die jüdische Religion, als auch die, jüdische, die Juden, die nicht jüdischen, nicht jüdischen Menschen hier in Deutschland. Und das beinhaltet in, in, in allererster Linie eine, eine, ein, ein, den Versuch, einen anderen Zugang und einen anderen Umgang miteinander zu pflegen. Und nicht so, wie es die offizielle Vertretung äh, des Judentums, die selbsternannte, die zweifellos rein selbsternannte Vertretung, des, selbsternannte Vertretung des Judentums hier in Deutschland tut, und immer mit dem erhobenen, erhobenen Zeigefinger herumzugehen um, und anderen Leuten, anderen Menschen aufgrund anderer politischen Ansichten äh, in, 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 in letzter Konsequenz den Mund zu verbieten. Und genau das wollen wir nicht, weil genau das verstößt gegen unsere Prinzipien, gegen unsere religiö religiösen Grundwerte, des, des Versuchs eines friedlichen Miteinanders in den jeweiligen Ländern und Staaten, in denen wir uns niedergelassen haben und in denen wir Gott sei Dank leben dürfen. Ruben Kabelmann uh, makes a basic point of a different kind of relation of Jews to Germans, non-Jews and uh, Muslims alike. And he says, in the past, uh, we had always a relationship between Jews and non-Jewish Germans uh, on the grounds of a uh, memory of a terrible past and a push 
to uh, follow a certain uh, political path, uh, which he doesn't say, but he may mean um, that is based on the fact that Israel is pushing for support uh, from Germany based on a terrible experience of Jews in the Nazi era of extinction, of mass killing. And uh, it would be very good, um, uh, how to say that this, this is being changed. We come to a respectful and meaningful living together without this kind of uh, pushing politics based on bad memories. And that is, uh, that is something he says also comprises Muslims in Germany who are Germans as well, non-Jews, of course, and um, that, how to say, nobody should be forbidden to speak out in criticism. What he does not say is uh, criticism against Israel, for example, based on something that happened in the past, and he's, of course, uh, I think, uh, referring to the Holocaust experience. Um, Herr Kabelmann, wir haben eine äh, sehr intensive Diskussion in Deutschland darüber, dass äh, jemand, der die Politik des Staates Israel kritisiert, die Sie auch kritisieren, die alle Juden, die hier sitzen, äh, kritisieren, ne, dass dieses äh, Antisemiten seien. Wie, wie sehen Sie diesen äh, Vorwurf und diese politische Debattensituation? How, Mr. Kabelmann, do you view the fact that uh, people who are criticizing uh, Israeli policy here in Germany are called anti-Semites, uh, based uh, on the uh, belief that you should not criticize Israel because this is against Jews, so to say. Also, das ist eine ganz einfache Sache. Das ist nicht, wir, wir, lehnen, wir kritisieren ja den Staat Israel nicht, wir lehnen ihn grundsätzlich ab. Das beinhaltet natürlich auch eine Kritik selbstverständlich an, an jenen oder an diesen militärischen äh, Verbrechen und Kriegsverbrechen, die dort begangen werden, selbstverständlich. Deswegen stehen wir ja auch in Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Aber nur mal angenommen, nur theoretisch angenommen, die, die Zionisten würden also die Palästin das palästinensische Volk in, in, innerhalb der Grenzen äh, der 67er Grenzen oder auch außerhalb dieser 67er Grenzen wunderbar behandeln. Die hätten alle die gleichen demokratischen Rechte wie die Israelis auch. Selbst dann wären wir gegen diesen Staat. Wir würden diesen Staat ablehnen, grundsätzlich ablehnen und wir würden die Existenz des Zionismus weiterhin bekämpfen. Das spielt, das, ich will damit nur sagen, das eine ist nicht abhängig vom anderen. Hinzu kommt natürlich, dass der Zionismus die, diese, die arabische Bevölkerung dort sch sehr schlecht behandelt, unterjocht, quält, ermordet, ihm, ihm das Land raubt, all das kommt hinzu und all das wird auch im Namen unserer, unseres Judentums, unserer Religion ausgeführt und das ist ja genau der schreckliche Punkt. Und deswegen haben wir uns dafür ja auch entschieden, in den letzten Jahren mehr und mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl wir das ja nicht gerne, nicht aus, aus Hobby heraus tun, nicht gerne tun, weil, es eigentlich, weil wir eigentlich ein, ein Low-Profile-Leben führen sollten, aber genau dieser Punkt hat über Hand genommen, wir müssen, äh, äh, wir müssen äh, hinausgehen und den Menschen erklären, dass das, was hier in unserem Namen geschieht, nicht, der Name, nicht im Namen des Judentums und nicht im Namen der, Ju der religiösen Juden passiert. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe für uns. Danke, ich muss einmal ganz kurz anfangen zu übersetzen. Das ist uh, that's a very central point uh, Ruben Cableman is making here. He says, just supposed if Israel was 100% uh, uh, in accord with laws and would be a very friendly state and Muslims uh, could enjoy the same rights as Jews in Israel, it would not be, how to say, enlarging their territory. They would not be oppressing uh, Muslims inside and outside uh, of Israel. We would still say no to the state of Israel because we are against the uh, basic concept of this uh, state. It has nothing to do with our faith. Uh, that, is, uh, that is what he says. The basic ground of our life is our faith, not an Israeli or whatsoever nationhood. And um, he says, this, is, this has nothing to do, there's no relationship that we are against Israel, that we have political criticism against it. No, we are against the concept of this uh, existence of this uh, state and that has nothing to do with its actual policy. But he says, the fact that we criticize Israeli policies deeply um, out of our faith, 
that makes it so urgent that we go into something which we usually would not do. We go into the political arena and, and, and talk uh, about this situation because of the many acts um, uh, yeah, of Israel against the Muslim population, uh, which are even far away, further away from, from our religious belief, he says, um, than, than anything else and the mere concept itself. Um, wir haben hier eine, eine äh, interessante Situation, Israel als Staatskonzept abgelehnt und die Dringlichkeit äh, des Protestes dieser Juden gegen den Staat kommt aus äh, wahrgenommenen Verstößen des Staates Israel gegen nationales und internationales Recht. So we have a situation here where the urgency of the discussion comes from the fact that Israel not only is a state, which is not uh, the, the concept of faithful religious Jews, and also it's committing crimes which gives the urgency to the debate. And now we will, we will turn to a, a point. Yeah, exactly, Robbie Weiss, I had you in mind about that. Yes. And now we come to a point mm, where we have a political confrontation against Iran. Yeah. We have a very difficult political situation uh, concerning the country of Iran. And what I would like to know is um, uh, how to say, what is your concept uh, towards this situation where the state of Israel um, is, how to say, training an invasion of Iran, is training the bombing of Iran, is massing bombs on uh, Israel's soil to throw them on Iran, is threatening war on Iran, is pushing America uh, to fight against Iran, is even pushing Germany to be part of such a potential war in the future. Um, wie sieht um, Rabbi Weiss die Tatsache, dass Israel den Krieg vorbereitet und trainiert gegen den Iran, äh, lagert Bomben auf seinem Territorium, um sie auf den Iran zu werfen, bedroht den Iran mit Krieg? in mehreren politischen Konversationen. Wie sieht Rabbi Weiss diese? Um, first, I, I beg um, just to uh, bear with me a minute I, um, on the different comments that Rabbi Kabel yeah. said. That, um, um, Rabbi Weiss möchte noch mal kommentieren, yeah. was uh, Hubert Kabelmann gesagt hat. Very short comments. Um, the, we, in essence, we are created by the Almighty. We, uh, our life is to serve the Almighty. The integral part of Judaism is a requirement which Rabbi Cohen mentioned before, is there the oaths of exile. That's an integral part of Judaism. Okay, ein, ganz yeah. kurz. Er sagt, wir sind von Gott geschaffen, wir glauben an Gott uh, und unsere Lebenssituation ist von Gott so gewollt und dieses akzeptieren wir und dass wir im Exil leben, dass wir keinen eigenen Staat haben, dass wir keine nationale Heimat haben sozusagen, genau das, was der Begründer des Zionismus äh, Herzl gefordert hat, eine nationale Heimstadt der Juden, das ist das Gegenteil von dem, was er sagt, darauf besteht er. Unser Glaube sagt, so etwas haben wir nicht und wir lehnen es ab. In one of the oaths, Robert Cohen mentioned the oath that we are not we are forbidden to have even one inch of our own sovereignty, even if it does not, um, uh, even if it's an, an uninhabited land, so it does not encroach upon another people, we are still, and Rabbi, and, and um, uh, um, Kevin mentioned that also, we are forbidden in and of itself to have our own sovereignty, even if it doesn't, as I say, encroach upon another person, this is forbidden and uh, an, an antithetical to Judaism. And that was one issue, but I have to add to that something. Um, er sagt, es ist uns verboten als Juden, in irgendeiner Form irgendetwas Nationales anzustreben. Und sei es ein Stück Wüste, das, das hässlichste Stück Land, das man sich vorstellen kann. Wir dürfen es nicht haben, wir dürfen keine Heimat haben. Wir sollen heimatlos sozusagen über die Erde pilgern, so heißt es. Wir sollen keinen Nationalstaat erstreben und nichts Ähnliches oder dergleichen äh, und so weiter. Es geht nur um die reine Glaubensbeziehung zu Gott. Schluss, wo auch immer, in welcher Staatlichkeit auch immer, auf keinen Fall aber in einer eigenen. But the second oath, which um, wasn't yet discussed, is that we are required to be a loyal citizen in every country residing, which uh, Mr. Kevin was saying, in Germany, we are Germans. In America, we are uh, United States. We are United States citizens. We are required to be loyal citizens in every country we reside. And this is one of the basics, the oath of exile, a requirement of God. 
Gott sagt uns, sagte, wir sollen in Deutschland Deutsche sein. Wir sollen in Amerika Amerikaner sein. Wir sollen eben nicht irgendeiner anderen Nationalität irgendwie nachstreben. Das hat nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun, der uns verlangt, dass wir so sozusagen im permanenten äh, Exil äh, als Institution äh, äh, leben, dass wir nicht versuchen, diese Nationalität anzustreben. Um, But bear with me, just really, yeah. I have a, we, now we in regard to the, uh, in the Torah, the Torah is divided as, again, Rabbi um, um, Cohen was saying, there's the, the, the how the Torah, um, it's, it's a complicated issue, but the Torah has two issues, it, the, the requirements of a person to the Almighty, his, uh, um, and then the requirement of the Torah, uh, half the Torah basically is of our um, uh, living, coexisting with our fellow human beings that were forbidden to steal, to kill, to oppress. So being that the state of Israel was created in an inhabited land of Palestine, whatever they're doing to them is a totally um, uh, rebelling against the laws of God not to kill or steal and oppress the people. So it's totally uh, contradictory to every concept and facet of the Torah. Okay. Er sagt, in dieser Situation, in, in diesen klaren religiösen Vorgaben, <coughs> ist es uns verboten zu töten, zu stehlen und so weiter uns äh, ein fremdes Gut anzueignen, aber das genau passiert dort und wir sind aus religiösen Gründen gegen dieses, äh, gegen dieses äh, Miteinander, das da, das da stattfindet. Yes. Äh, wir haben but, jetzt äh, Rabbi yes, Beck, Beck I'm going to translate, but basically, hmm. so the Zionism with their state, they simply hijacked and stole our identity, our Jewish identity, in order to uh, implement yeah and to, to accomplish their illegal uh, uh, takeover of a land and to create this uh, new type of Judaism. Rabbi Weiss geht eine ganz erhebliche Ecke weiter. Er sagt, er hat das Gefühl, dass was die Zionisten tun, dass es sozusagen ein Hijacking, ein Kidnapping, ein, ein Entführen, ein Missbrauchen des Judentums für politische Zwecke weit abseits des tatsächlichen religiösen Bodens, der ganz klare Vorschriften dazu hat, dass er eine radikale Abkehr von diesem, von diesem Glauben trägt, zum Unfrieden bei, richtet sich gegen das Grundselbstverständnis des Judentums und deswegen wendet er sich gegen den Zionismus ganz, ganz vehement. Wir würden jetzt gerne noch einmal... Again, I just want to say, how come they're using this? Why are they doing this if they're against religion? If, they're, if they are not... Dass sie das tun, ne, ne, als ob sie gegen Religion seien. Ja? It's to intimidate and to be able to claim anti-Semitism in order, to, uh, if anybody decides to oppose their, uh, their, their, their to goal, to, get, to achieve their goal. That is the only and simple reason why they're using our identity. That is clear. Und sie, sie benutzen diese jüdische Identität, deren Teil sie nicht sind, sagt äh, Rabbi Weiss, um jeden als Antisemiten zu stempeln, äh, der gegen diese Politik angeht. Und das ist ja immerhin ein sehr, ein sehr hartes Statement. Ich würde gern einmal zu äh, Rabbi Cohen kommen äh, bei, bei dieser Gelegenheit. Dies waren die Worte von Rabbi Beck. Er hat heute was zu sagen, ich wollte zuhören. Rabbi Beck still wants to say something, we listen. Rabbi Beck saying that there were many of our leaders, and I'll add on to that, not only leaders, but while they're being led to the gas chambers, there were witnesses to these leaders of, of the Jewish nation who were said that the reason we are being punished by God so strongly is because of we were all, because we, 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 we breached these oaths of God of exile and, um, and joined hands in, um, in, in Zionism. And this is written in, from the chief rabbi of, of Palestine, Rabbi Joel Teitelberg, of blessed memory, and others who I could mention, a few others, they wrote that, that it says an oath is a very serious thing by Jewish people, and this was a punishment of, of, of breaching these oaths. It's a very, very uh, strong statement. 
Ladies and gentlemen, we come to a very, very serious point uh, for the basic beliefs of uh, Rabbi Beck, who has had a terrible life experience uh, suffering from the German-inflicted Holocaust. Wir kommen zu einem zentralen Punkt, um, der als Grundlage hat die fürchterlichen Erfahrungen von um, Rabbi Beck aus der Zeit des schrecklichen Holocaust, der von den Nazis an den Juden uh, verübt wurde. Um, und er sagt, dass äh, jüdische ne, ne Gemeindeführer und ne hochrangige Persönlichkeiten in den Tod gingen äh, in dieser Zeit mit dem Bemerken, dass der Grund für diese Strafe Gottes an den Juden sei, dass einige von ihnen den, äh, sich dem Zionismus zugewandt hätten und hätten eben dieses strikte Gebot des permanenten Exils missachtet und dies sei die gerechte Strafe Gottes für diese äh, gegen die jüdische Religion verstoßende äh, politische Ansicht, die da verfolgt wurde von, von einigen Juden. Ähm, wichtig, zu erwähnen, wichtig zu erwähnen, dass das viele große Führer sagten, viele große Rabbiner zu jener Zeit, Roman Wassermann, der Sotmar Rebbe zum Beispiel, ist nicht irgendeiner, der, äh, irgendein Verrückter dahergekommener, sondern das ist die meisten großen Führer unseres Volkes zu jener Zeit gesagt haben. Ruben Kamelman adds that this was uh, this opinion I have just translated um, and, and Rabbi Weiss has said was not just some uttering of some Jews. No, it were the most prominent Jewish leaders who very clearly said that the Holocaust is a punishment of God against those Jews who turned Uh, against Jews because some of them turned to Zionism and uh, diverted uh, from the true religious beliefs. A very harsh uh, statement if we look at the huge number of victims of the German inflicted Holocaust. Um, I would like to turn to Rabbi Cohen. Uh, Yes, exactly. I want to see, hear your point yeah, and I, I will I, I add a question too right, okay. for you. Um, It seems to me, as somebody non-Jewish, if I may say that, that this is a very tough, a very hard um, and a statement by a religion that its members should live in permanent exile. Yeah. This is a very tough uh, situation. Is it, how to say, feasible in our modern world to ask this permanent exile from people? Do you, do you think that is... That is justified it is possible to ask people to follow this exile path all the time even having known the holocaust experience in the relatives in friends um, die frage an rabbi cohen der jetzt sprechen wird ist auch ist geht das eigentlich heute noch dass man eine ganze religionsgruppe in permanentes exil sozusagen versetzt muss das so streng gehandhabt sein, gerade auch angesichts der Holocaust-Erfahrung? Nun ist es ja einmal passiert. It has happened now. The Holocaust has happened. Uh, is it not understandable that people start to, to ask for a nation now more than ever? Ist das nicht verständlich, wenn dann Juden mehr als vorher uh, auf einer eigenen Nation beharren? Rabbi Cohen. I will try and answer this question, but I'd like to also come back afterward to yeah. the, the previous discussion regarding the, the regarding the, um, the, the, the underlying causes of the Holocaust. Um, it is part of our basic teaching that um, the Jewish people are in a divinely decreed exile until such time as the Almighty will decide otherwise. And we have to, the part of our teaching is that we have to accept this exile And to describe it as permanent is not actually correct. It's, we have a messianic belief. We have a belief that the world will change, at which time the whole concept of exile will, be, will, 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 will disappear. But meanwhile, uh, our main uh, um, thrust is that we have to live patiently, not try and force the issue. We are not allowed to impose ourselves in any way on any other people. And, uh, okay, okay, can I translate? Yeah. Thank you very much. Uh, er sagt, uh, zum Schluss, tatsächlich ist es ja nicht so. 
Es ist ja nicht so, dass das Judentum verlangt, dass das nun für immer so weitergeht, sondern er sagt, wir haben einen messianischen Glauben. Wir glauben, dass eine Lösung dieser Situation uns von Gott gegeben wird. Nur, was wir auch klar glauben, ist, dass wir nicht selbst aus unserer menschlichen Vollkommenheit heraus oder Unvollkommenheit heraus solche Ziele politisch anstreben sollen. Er sagt, we should not force the issue. Also wir sollen, wir sollen diese Sache nicht, nicht drücken. Wir sollen da keine Gewalt anwenden. Wir sollen nicht äh, mit Gewalt unser eigenes Recht irgendwo einfordern. Äh, das ist nicht unser Weg. Sondern wir sollen, wir sollen im Glauben verharrend warten, bis uns die Lösung zuteil wird, nicht etwa äh, dafür kämpfen, dies als Grundverständnis noch einmal gesetzt gegen den zionistischen Glauben, der, der eben sagt, oder die, die zionistische politische Überzeugung, die nichts mit der Religion zu tun hat, wie Rabbi Cohen noch einmal betont, äh, die da sagt, wir müssen uns jetzt äh, politisch und militärisch äh, und, und auf allen Wegen und Mitteln ähm, ne, einsetzen für einen ne Staat. Aber wir hören äh, Rabbi Cohen weiter zu. Please continue, Rabbi Cohen. Yes. This belief would apply even if there was a question of taking over an empty land, a completely empty land. We're not allowed to take, to use our own efforts to come out of exile. But it's even more applicable in a case where we're talking about a land in which there was and is an indigenous population and where trying to come out of exile involves imposing ourselves in the harshest manner possible on the existing indigenous population of that country. That is a further point which is totally foreign to Judaism. Judaism is compassionate and humble, and this idea, which is Zionism, is arrogant and aggressive. Um, ein ganz, <coughs> Entschuldigung, ein ganz starkes Statement von Rabbi Cohen. Er sagt, noch einmal, was wir auch von Rabbi Weiss gehört haben, selbst wenn dieser Boden leer und nackt und äh, eine unbeliebt und unbewohnt wäre, äh, auf dem die Juden sich versammeln könnten, so ist uns das verboten. Ähm, und wir dürfen auch dort nichts Eigenes, äh, Nationales von unserer äh, eigenen politischen Warte her anstreben. Aber im noch nicht mal auf dem Mond, sagt Ruben Kabelmann. Aber das Entscheidende ist, sagt er, dieser Staat Israel begeht Verbrechen. Er unterdrückt Palästinenser. Er sagt, er ne, tut auch noch Dinge, die ne, noch viel weiter entfernt sind von unserem äh, jüdischen Glauben, der da sagt, wir sollten in Bescheidenheit und in Geduld uns üben. Und er nennt den zionistischen Glauben aggressiv äh, und arrogant. Und das sind, ähm, das sind Dinge, die er, scharf, äh, die er scharf kritisiert. Dann müssen wir natürlich noch einmal nachfragen. Wir fragen vielleicht Rabbi Weiss. Okay, Entschuldigung, äh, Rabbi Cohen wollte noch etwas sagen. I would just like to refer very briefly uh, back to the previous question about the underlying causes of the Holocaust. It touches on a basic religious concept uh, in Judaism in that you have in any crime or event, a bad, difficult event, you have the perpetrator and the victim. The victim has to accept what has happened as being the will of the Almighty. But this in no way exonerates the perpetrator. The perpetrator is fully guilty for his crime, but it is not the victim's job to recriminate and punish. That is the job of the Almighty. Sehr, sehr interessant. Was er sagt, ne, lässt sich vielleicht zusammenfassen mit ähm, Mein ist die Rache, spricht der Herr. Er sagt, jemand, ähm, der ein Verbrechen erleidet, so wie die Juden den Holocaust erlitten haben, hat nicht das Recht, ähm, selbst dagegen anzugehen, selbst Rache zu nehmen. Also vielleicht auch aus dem, aus dem Erlebnis des Holocaust heraus zu sagen, okay, Jetzt ist der Moment bekommen, gekommen, jetzt wollen wir einen jüdischen Staat, weil wir das erlebt haben. Nein, sagt er, das ist das Gegenteil von Judentum. Das Judentum sagt ganz klar, wir müssen warten, es ist die Sache des Herrn, diese Frage zu lösen. Was, sagt er auch, natürlich an der Schuld dessen, der die Verbrechen begangen hat, in diesem Fall die Deutschen. Oder, das füge ich jetzt hinzu, in so wie es hier gesagt wurde, der Staat Israel gegen Palästinenser. Das ist nicht etwas, was, 
was der Mensch sozusagen aus Gottes Hand nehmen darf. Die Strafbarkeit des Verbrechens bleibt, aber die Strafe wird nicht ausgeführt durch Juden selbst. Das ist äh, das Wort von Rabbi Cohen. Rabbi Cohen, um, no, I would like to turn to, uh, to um, Rabbi Weiss, if, uh, how to say uh, we are through. Um, I would like to ask uh, Rabbi Weiss, uh, that how to say since we have a Jewish state right now in Israel and since we have the situation as we have it let's look at the at uh, what happened uh, in the Gaza Strip just a short while ago where the Israeli government said well we had hundreds and thousands of uh, Hamas missiles coming to our towns close to the border Uh, killing people and and uh, making their life terrible, and we had to defend ourselves. So, um, isn't that also a right to defend oneself if there's a direct military uh, attack? Can can a religious belief ask of people not to defend themselves once they are attacked? I, I, I think even in Islam, uh, this is this is allowed. Yeah, <laughs> that if you are attacked, you defend yourself. Uh, können können uh, Juden, um das kurz zu übersetzen, um, kann man das verlangen überhaupt von einer Religionsgemeinschaft, dass sie sagt, wir wollen ohne Verteidigung dastehen? Ich habe das Beispiel des, uh, der Gaza-Ereignisse von vor einem Jahr genau uh, hier noch einmal dargestellt, dass die israelische Regierung gesagt hat, wir werden von Palästinensern angegriffen, äh, tausende von äh, Raketen regnen auf uns hernieder, wir müssen uns verteidigen. Kann man hier von einer Religionsgemeinschaft verlangen, dass sie das einfach so schluckt? Was sagt Rabbi uh, Weiss? With the help of the Almighty, we have to understand, um, the, we have over 60 years this existence of the state and well over 100 years now the existence of Zionism. Uh, Zionism is Their ploy and their tactic is constantly to misrepresent and to confuse. Yes, is to misrepresent and confuse, and in that manner, they are able to gain support uh, from the world to continue what they're doing. Uh, so, what? Maybe you tra translate that. No, mm. go for. Um. Er sagt, er kommt noch einmal darauf zurück, es ist sehr, es ist sehr, wichtig, ähm, mhm. es ist sehr wichtig, dass wir, dass wir akzeptieren, wir unternehmen keine eigene ähm, Verteidigung ne, eines von uns selbst geschaffenen Staates. Er lehnt das Konzept des Staates ab und er lehnt das Konzept der Selbstverteidigung in diesem Staat ab, weil er den Staat ablehnt und das ganze Konzept des Staates. The, the, it's to confuse. In other words, that is their whole ploy. So basically, um, we are telling the world, we are trying to, to, uh, e to educate the world that the con if you want to, uh, if you want to uh, take away the problem, if you want to eventually come to a peace, step back and see. The Jewish people and the Muslim people were coexisting without any human rights groups, without any United Nations, although we were what you, the world would call fanatically religious, we were extremely God-fearing communities in all of the Muslim countries, and in the Muslim countries that were extremely religious, and we had no problem of coexisting. Now, you're trying constantly to say, this is the problem, uh, uh, Hamas is the problem. Now, I must state that I'm, we're not in any manner condoning violence or anything, but the constant uh, vilification of people and saying that this is the reason and that is the reason is just to, uh, to, to confuse the people and take them away from the root cause of the problem and, and in order to bring a solution <laughs> To what the problem, which is a very, very simple thing. Also, Rabbi Weiss macht es noch einmal ganz, ganz klar. Er sagt, der Zionismus, äh, wie soll man sagen, stellt falsch dar, was der Grund des, des äh, Problems sei. Wir sagen, ja, die Hamas sind schuld oder ja, das sind die Muslime oder ja, es ist die politische Situation mit den ganzen vielen Arabern drumherum oder so etwas. Er sagt, das sind alles falsche Entschuldigungen. Wir waren in der Geschichte 
ähm, sehr gläubige Juden, wir haben unseren Glauben gelebt und das war interessanterweise ohne jedes Problem möglich. Erst als das Fingerzeigen und die Beschuldigungen äh, und eben vor allen Dingen die Grundidee des äh, zionistischen Staates kam, da haben diese Probleme angefangen, die es vorher nicht gab und das wird einfach alles umgedreht, sagt er von den Zionisten. Ein letztes Wort von Rabbi Weiss und dann äh, kommen wir, a last word von Rabbi Weiss, then we come to questions from the journalist gathered here. Uh, thank you very much so far. I mean, logic demands that you should step back and see if this is the case, that we lived in peace, And the problem started when this new ideology, relatively new, of Zionism came into, was added to the equation, was came, in, was, came into the neighbor, the new neighbor into this neighborhood. That's what the, so if you want peace, and all the people are demanding, whether it's the, uh, the people in Israel or the people, all the, everybody says all we do want is to live in peace. If that's all you want, so just remove this political aspiration, take away the state, and then we'll be able to again live Jews and Muslims and Christians together, as the Torah demands. Mm -hmm. Und er sagt, das, das ist genau der Punkt, den er machen möchte. Man sollte einfach dieses dumme, kleine Hindernis aus der jüngsten Zeit, das muss man verstehen, Judentum über 3000 Jahre alt, äh, Zionismus etwa 150 oder 120 Jahre alt, das sollte man einfach wegnehmen. Da sagt er, dann könnten ja Juden und Christen ohne dieses Hindernis ganz friedlich als Menschen äh, zusammenleben. Ich glaube, wir sind an einem Punkt. I think we have reached a point uh, where a discussion with the journalists should uh, take place. Wir haben einen Punkt erreicht, in dem wir jetzt miteinander sprechen sollten. Fragen aus dem äh, Publikum. Äh, bitte, die, bitte die erste Frage. Please, the first question. I really, I must apologize. I just, let me just end yeah. please. Um, the people may scoff at this. There's these, they think they're very um, uh, scholarly and the think tanks and they scoff at our approach. So I have to state that this is not our approach. It is the Jewish approach shared, thank God, by uh, multitudes of Jews who are true to Judaism around the world, first of all. And if they want to scoff, scoff, laugh at it, but don't use our identity, the Jewish identity, and say that you are representing this. This is, is a double crime. Ja, also er sagt, sein doppeltes Verbrechen, wenn man jetzt äh, sagt, Juden widersprechen hier ne, den, den äh, gläubigen Juden, die hier sitzen. Er sagt, okay, lass doch die Denkfabriken, die Thinktanks, die, die Professoren, die Politiker lachen über uns oder uns äh, beschimpfen oder herabwürdigen. Das ist gar nicht das Thema. Es geht ja um den Glauben. Aus dem Glauben heraus, sagt Rabbi Weiß, lehnen wir ein Nationalkonzept ab. Und deshalb tun wir das. Das tun wir nicht, weil wir persönlich davon überzeugt sind, dass es irgendwie falsch ist oder die richtige Lösung sei, äh, ohne Israel in Palästina weiterzumachen. Sondern er sagt, so ist die Grundlage unseres Glaubens. Dem folgen wir ganz einfach. Äh, und alles andere, was da gesagt wird, ne, das müssen wir akzeptieren, so ist es. Aber es ist nicht der jüdische Weg und wir lassen nicht zu, dass jemand sagt, der jüdische Weg sei der mit dem Staat. Nein, sagt ja. er. The Jewish way is without the state, right? right and wait, yeah. but and just, okay. and Let's, just let yeah. me just say, Theodor Herzl, the fathers of Zionism, just you should understand that they're charlatans and that they're uh, and they're false covenants. Of you. Yeah. <laughs> so this is you see how yeah. false they are using the Jewish identity. And Rabbi Weiss zitiert aus den Memoiren des uh, Gründers des Zionismus, uh, Theodor Herzl, der eben sagt, uh, wir sollten uns um, uh, aha. Wir sollten eine Massen, einen Massenübertritt äh, der Juden in Österreich zum Katholizismus machen. Er sagt, ich bin, ich bin stolz darauf, dass er seinen Sohn nicht beschnitten hat und so etwas. Ähm, also ich glaube, das geht hier zu weit. Wir wollen einmal den, den uh, I think this is going too far. We should listen to, to the questions of journalists here right now, please. Uh, thank you very much, Robbie Weiss. We, should, we sollten den Journalisten zuhören. Ja. Schönen guten Abend. Jürgen Grassmann from the Kutz AG in Berlin, Kutz Group. Haben Sie eine Strategie, wie Sie die Juden, die hier in Deutschland und in der Welt leben, verändern können? Das heißt, Sie sind eigentlich unsere Hoffnung, Sie als orthodoxe Juden sind unsere Hoffnung, dass Sie innerhalb Ihrer jüdischen Gemeinde Aufklärungsarbeit machen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, welche realen Möglichkeiten? Es scheint mir, ich habe... Kontakte zu Juden hier in Berlin, 
die wissen über Zionismus und Israel wenig. Sie folgen blind diesem Staat. Und ich glaube, es ist Ihre Aufgabe, und da würde mich interessieren, welche Strategie, welche Möglichkeiten okay. sehen Sie, das zu verändern? Jürgen Grassmann, who is converted to Islam, a German, uh, asks Rabbi Weiss, what is your strategy uh, with, the Jews, with the Jews to convince them of something uh, different from what we have now, different from Zionism? Uh, since he says that Jews he is meeting here in Berlin uh, are very, only uh, very limitedly uh, aware of uh, the problem of Zionism and are not, not aware of uh, what their religious belief should be. So what is the strategy of Rabbi Weiss with his fellow Jews? Yeah. Again, I always reiterate, uh, it is not our uh, strategy, it's constant, we, 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 we're just representing the basics of the Torah belief, both in our belief system and our methods of opposing Zionism with God's help. Okay, wir, danke. Rabbi Weiss sagt, das ist nicht äh, unser Problem. Wir wollen eine, nicht in Richtung Strategie denken, sondern wir wollen denken in Richtung des Glaubens, ja, äh, der, der eben sagt, was ist der jüdische Glauben? I'm sorry, not that it's not our problem. I, I just, I'm, what I'm going to state the uh, strategy, I just want to stress that it's not our our Uh, strategy or our beliefs. It's again, it's the Torah belief system and the yeah. Torah strategy, what we have to do, what's required <laughs> to do. Nicht so, dass das nicht unser Problem ist, sondern er sagt, uh, es ist kein Strategieproblem. Es ist einfach die Tora, die sagt, so und so ist der jüdische Glaube und diesem, diesem Grundsatz des Tora-basierten Glaubens wollen wir folgen. Das ist unser and Weg so the, und and unsere the, Strategie. Yeah, the, the, the way is, first of all, speaking from a God-fearing God community to a, God, a person who's asking the question who's God-fearing, the first thing is we pray to the Almighty um, that the Almighty should bring a spirit of repentance to all these Jews that they should... Um, uh, they should uh, re realize the ways of the Torah and return uh, to the true path of God. That's the first thing. Mm. Okay, then, so, ich werde yeah. kurz übersetzen. Er sagt, das Wichtigste ist, ist, dass die, dass die Juden äh, abseits von politischen Strategiegedanken einfach, dass die Juden in der Tora und ihrem Glauben folgen und den Geist der Reue kennenlernen und aus diesem Geist heraus für, für Fehler äh, ne, aus der Vergangenheit und aus diesem Geist heraus beginnen neue Dinge und beginnt yeah. das Glaubensleben überhaupt erst. Rabbi Beck would like to Rabbi Beck, say, Rabbi Beck sagt es. Das ist Problem, das in Berlin. Das ist ein Weltproblem, in Berlin in den This is Rabbi Beck saying that this is not only a problem here in Berlin. This is a world problem, and um, and we are with God's help. We are doing this besides, and, um, and I'll explain what we're doing here. Und Rabbi Beck sagt, dieses ist nicht etwa ein Problem, das sich auf Berlin beschränkt oder auf Deutschland. Er sagt, das ist ein Problem von Juden in der ganzen Welt und sie begegnen dem in der ganzen Welt immer auf der Basis des Glaubens. Um, what are we doing by, which, by thanks to such a, a press conference and other, uh, although the media, the, what is called the mainstream media, is intimidated and does not give us the venue to speak out, But thanks to, to this venue here, um, and, uh, uh, and thank God the other certain areas that are opening the doors through internet and through these venues here, that out of the uh, um, not United States where we have um, um, a very, very uh, intimidation of Zionism and other places, but to certain venues that are opening the doors for us, so we are trying to educate the world to show them the duplicity, the falseness of Zionism, And the, tra the tragic uh, fact that besides that it's a rebellion against God, but it is the root cause of all the bloodshed, and it is, um, uh, it, it, again, we're not condoning the violence, but it is the root cause of the bloodshed, and it is the, most, the greatest factor of exacerbating anti-Semitism throughout the world. Ja, okay, wir, wir kommen zu einem, zu einem you, wichtigen Punkt. Uh, yeah. <laughs> that is the root cause of violence, it is the, uh, and it is it, it's the, the cause of exacerbating anti-Semitism around the world by educating, we try to educate them with this. Um, Rabbi Weiss bedankt sich für die Gelegenheit, hier zu einem Publikum zu sprechen, das er nicht oft hat. Er sagt, die, die Medien stehen unter dem Eindruck des Zionismus, der so tut, als spreche er für das Judentum, was er nicht tut und le ne, ne, leitet es aus der Tora her 
Und er sagt auch, das sei an sich schon eine Rebellion gegen den Glauben dieser Zionismus und er sei auch ein Urgrund für Antisemitismus dieser Zionismus. Er dreht also äh, die, die, äh, er, er dreht Ursache und Wirkung andersherum. Er sagt, erst haben die Juden ihren Glauben verlassen, dann begann die Verfolgung und dann, die, dann begann Gegnerschaft. Und was wir jetzt machen müssen, ist zurückzukehren zu dem Glauben, der sagt, keine solchen Aspirationen, wir bereuen, was wir getan haben und wir wollen in Frieden mit unseren Nachbarn leben, ohne nach weltlicher Macht zu streben. Das sei nicht Tora basiert sagte dieses Streben nach weltlicher Macht. Es geht um den reinen Glauben, auf dessen Grundlage er sich äußert. Er hat sich sehr bedankt, dass hier Menschen sind, die ihm zuhören und die damit helfen sozusagen den wahren äh, Glauben des Judentums nach vorn zu tragen. And about for instance, one of the education parts is with this crucial, we have a whole reams of documents to show the Zionist complacency in 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 uh, complicity and 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 even maybe involved in the issue of the of Nazism. For instance, um um the, the Ben Gurion, I'll just quote Ben Gurion said If I could save all the children of Germany by bringing them to England, and I could save only half by bringing them to Israel, I would choose the second, just to show that they were ready to sacrifice millions of Jews, and any, they're ready to sacrifice lives, which they do to the Palestinians and others, they're ready to, and they did to the Jews then, they're ready to sacrifice lives to, on the altar of Zionism, anything because they don't have godly morals, they're ready to sacrifice everything to reach, attain their goal of a state. This is what Ben Gurion, the first prime minister, said: If I could only save half the Jews by bringing them to Israel, if I, uh, uh, and instead of sending them to England, I would prefer the second. And Chaim Weizmann said: oh, just, just one, yeah. uh, let me translate it, please. Yeah. Er sagt etwas, äh, etwas sehr äh, äh, Erschütterndes. Er sagt, Ben Gurion, der erste Ministerpräsident Israels, habe so formuliert, wenn ich alle Kinder äh, ne, retten könnte, ne, indem ich sie nach England bringe vor den Nazis. You, you mean saving them from the Nazi terror. Yeah, from the Nazi, yeah. yeah. yeah uh, he says that he gives, he gives it on paper. Yeah. <lacht> ben Gurion, also noch einmal, wenn ich alle Kinder retten könnte vor den, vor den Nazis, indem ich sie nach England bringe, oder ich hätte die Wahl, die Hälfte von ihnen zu retten und bringe sie nach Israel, dann würde ich die zweite Version wählen. Das heißt, äh, Rabbi Weiss macht hier ein Statement, dass, dass er sagt, diesen Zionisten in ihrem verbrecherischen politischen Tun ist es wichtiger, äh, eine Israel aufzubauen, als die Menschen, die jüdischen Menschen zu retten. Ein neuerlicher Verstoß gegen den Glauben, sagt Rabbi Weiss. Und Chaim Weizmann, uh, yes. uh, just when you Chaim Weizmann, the first president who was pivotal in the okay. creation of the state, Chaim Weizmann, this is just mind blowing. Yeah. He said that in 1938, in the meeting of the Zionists, I'm quoting him, he said, Palestine cannot absorb the Jews of Europe. We want only the best of Jewish youth to come to us. We want only the educated to enter Palestine for the purpose of increasing its culture. I'll, I'll, I'll give it to yeah, you yeah, so yeah. you can get the trend. We talked the, about this yesterday. Right. Mm -hmm. The other Jews, the ones who are not the cultured, will have to stay where they are and, and face whatever fate awaits them. These millions of Jews are dust on the wheels of history and may have to be blown away. We don't want them pouring into Tel Palestine. We don't want Tel Aviv to become another low-grade ghetto. In other words, let these millions of Jews die. We don't even want them. So these are supposedly the heroes of Jews who okay. are to using the Holocaust. R Rabbi Weiss. Yeah. <laughs> Slowly. <laughs> translate that. <laughs> er, er zitiert äh, den ersten äh, Präsidenten Israels, Chaim Weizmann, mit folgenden Worten 1938. Ähm, von den Millionen Juden, äh, die nun unter dem Naziterror zu leiden hätten, seien, weiß Gott, nicht alle willkommen, ähm, sondern er wolle nur die äh, ausgebildeten und gebildeten Juden und die anderen seien der Staub der Geschichte, so das Zitat von Chaim Weizmann, er wolle nur die Gebildeten äh, nach Israel holen. Ein sehr zynischer, harter Ausspruch. Und er sagt, er führt dies an als eine, eine Begründung für seine Behauptung, dass die Zionisten mit den Nazis kooperiert hätten. Das ist ein, ein ganz, ganz äh, starker Vorwurf. Um, I must ask a question here from, from, from my side. Uh, just, just a second. Afterwards, the public will be. A, a question back. Do the uh, Zionist Jews 
acknowledge this quotation? Do they say this is true, that Chaim Weizmann has truly said that? Do they acknowledge it? I didn't it? quote him from his source. I quoted him from the Jewish press, press October um, 18th, 02, just to show that the yeah, yeah, Zionists yeah. recognize it. But yeah. this is only, I can say, this is only to wake Slowly. the people out of yeah. their stupor. And this is because the point is, not all Zionists were, you know, wanted the Jews killed, but the point is, wake up and realize that this aura of heroism, of holiness, of Judaism okay. is and false, and it does not, it is not Judaism, it is a, it's a total farce, and uh, does not represent Judaism at all. We, we had that. Yeah. Thanks a lot. He said, yeah, genau, jetzt kommt als nächstes eine Frage aus dem Publikum. Und dann kommt Rabbi Cohen nach dem Publikum. <lacht> er sagt, es ist, es ist dies in einem, hat in einer jüdischen Zeitung gestanden, er gibt den, den Zeitungsausschnitt wieder und er sagt, das ist genau das, es seien ja nicht die Zionisten etwa für den Judenmord gewesen, das möchte er natürlich nicht behaupten, aber es soll ein bisschen diesen Heldenmythos wegnehmen von den Zionisten und soll eben sagen, das sind nicht die Leute, die wirklich äh, sich um Juden kümmern, sondern hauptsächlich um ihre äh, eigene Macht und sie kriegen Ihren einen jüdischen Mythos, der Ihnen nicht zukommt. Eine weitere Frage aus dem äh, Publikum und dann Rabbi Cohen. Ja, one more. Ähm, schönen guten Tag, äh, mein Name ist Hassan Kaschow vom libanesischen Fernsehsender al -Manar. Und zwar hätte ich äh, zwei Fragen. Die erste wäre, äh, vor wem fürchten sich die gläubigen Juden mehr? Fürchten sie sich von islamischen Ländern wie speziell beispielsweise Libanon oder die Schia? Oder fürchten Sie sich mehr von dem Zionist, vor dem zionistischen Staat Israel? Die zweite Frage ist, äh, gibt es solche Bemühungen auch im zionistischen Staat Israel? Und wenn ja, wie wird äh, vorgegangen gegen diese Bemühungen oder gegen diese Menschen, die, die gegen den zionistischen Staat Israel sind? Mm -hmm. um, we have a question from the Lebanese TV station Al Manar, uh, from Hassan Kasha. And his question is... Uh, of what are the Jews more afraid um, no, of the, the religious Orthodox Jews uh, staying here? Are they more afraid of the Zionists or are they more afraid of the Muslims? Or, uh, one question. And what is the plight? Uh, what are the Jews in Israel and elsewhere in, uh, doing against the biggest perceived threat? And now the question uh, goes out because Rabbi Cohen wanted to speak, we will listen to him, and then we will also listen to others. Wir hören zunächst Rabbi Cohen zu und dann auch anderen. I'll try, let me just, one more point. What is point. the biggest threat? Hmm? And what is the activity against it? Right. The biggest threat is most certainly the Zionists. They are, they are... Die größte Bedrohung sind die Zionisten, sagt they er. Are, they are the biggest threat to the Jews, they are the biggest threat die größte to Bedrohung the world, für die Juden to und die größte world. Bedrohung für die Welt. Because they, as Rabbi Weiss has mentioned, they, the whole existence, the whole concept of Zionism is the underlying cause of conflict in the Middle East. Der, der größte, zugrunde liegende, uh, ne, die, 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 der wichtigste Grund für die Konflikte im Nahen Osten, sagt er, das ist der Zionismus ganz eindeutig und dafür müsste man am meisten Angst haben, das sei am schädlichsten. And there's no question about it that if and when this cause is removed and we pray it should be removed, dismantled peacefully and totally. There's no question about it that Jews and Muslims will be able to live peacefully together as they have done for generations. Und, und er sagt, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass wenn diese größte Bedrohung, so wie er es sagt, für den Frieden im Nahen Osten äh, hoffentlich friedlich und, und ruhig äh, eine abgebaut wird, dass dann Juden und Muslime im Nahen Osten ne, würden zusammenleben können, friedlich, wie sie es seit vielen Jahrhunderten getan haben, bevor der Zionismus kam. And that is our prayer, that that situation should arise. Und ihre Gebete, sagt Rabbi Kohn, gehen dahin, dass es genau so kommt, die, die friedliche und ruhige Beendigung des Zionismus, um dieses Zusammenleben zu ermöglichen. What was the next, the second part of the question? Um, uh, no, what are Zionists, uh, what are religious Jews, Orthodox Jews, as you are doing inside and outside Israel uh, against their biggest perceived threat? You said that is Zionism. Yeah. Okay, this, the is, this is an important, important point. We are a religious 
We, we, our approach is a religious approach. We do not have a political agenda. Unsere Herangehensweise ist rein religiös. Wir haben keinerlei politische Agenda, sagt the, er. There are many possible political solutions, but politics involves compromise. We are, uh, our job as religious people, we're not compromisers. We come to express what the truth, the truth of the Torah, the truth of the, what the Almighty expects of us. Er sagt, es gibt viele äh, politische Möglichkeiten, wie man Konflikte lösen kann. Er sagt, es gibt äh, eine allerhand Kompromisse, die da möglich sind. Politik und Kompromisse, das ist nicht sein Thema, äh, sagt Rabbi Cohen, sondern für ihn geht es im Wesentlichen darum, äh, dass er aus religiösem äh, Gründe sagt, wohin treibt uns die Religion? Wenn wir wirklich als Juden handeln, wohin müssten wir gehen? Das ist sein Weg. And, but there's no doubt about it that the only true situation that will solve the problem will be the total disappearance of the concept of Zionism. Und er sagt, die, die tatsächlich einzige ernsthafte Lösung des Problems, äh, das wäre eben der, das komplette Verschwinden des Konzepts des Zionismus, also des eigenen nationalen jüdischen Staates. But I'd just like to refer briefly again to the, the, this question of the cooperation eine eine. of the Zionists with the Nazi regime, well, no, sorry, not so, well, that is also a point, but the, the, the comments made by the original Zionist founders regarding the, uh, the Nazi um, situation during the Second World War and before the Second World War, this is very relevant to the fact that today is supposed to be Holocaust Memorial Day and is propagated by the Zionists in order to encourage support for their, for their so-called state, if one bears in mind how hypocritical this is, that when the Holocaust was actually taking place, they were only manipulating it for their interests. And once the Holocaust had finished, they then jumped onto the bandwagon of using it as a support for the existence of their state. Er sagt, das sei sehr selbstgericht äh, und, und eine, zeugte von einem sehr gespaltenen Bewusstsein auf der Seite der Zionisten, so seine Anklage, dass sie heute am Holocaust-Gedenktag, immerhin heute ist Holocaust-Gedenktag, ähm, dass sie dort den Holocaust benutzen, um Sympathie und Unterstützung für ihre zionistische Agenda zu bekommen, während sie doch gerade in der Nazizeit, in der Zeit der größten Verfolgung in Deutschland, ähm, diese Verfolgung auch schon nur benutzt haben, um ihre eigene äh, politische Agenda nach vorne zu bringen und nicht, so der Vorwurf von ihm, um für die Menschen jüdischen Glaubens äh, zu sorgen, ein sehr harter Vorwurf. Äh, ne, und das zeigt, dass enorme politische Gräben bestehen, meine Damen und Herren, zwischen uh, Juden uh, und Juden. These are the last minutes. Just one more short question. Eine einzige kurze, kurze Frage. Frage noch. Ja, Moment, bitte schön. Ich würde meine, ich würde meine Frage auf Englisch stellen, wenn es okay ist. Ja. Uh, my name is Oliver Tufigny. I'm a freelance journalist from Iran. Uh, I would like to pick up on a, journalist aus dem Iran. Uh, on a question that the moderator placed uh, to you a while ago that was not answered, and that's the Correct. issue of Uh, the Zionist threats against Iran. I would like to have your stance on those threats and also that the fact that they are instrumentalizing the Holocaust to justify their hostile policies against Iran. I thank you. Uh, okay, das ist die Frage ne, auf die Antwort. Ne, die ähm, Bedrohung gegen den Iran und auch, dass der Holocaust benutzt wird als Grundlage, um ne, gegen den Iran vorzugehen. Was ist da die Ansicht der hier Anwesenden? Vielleicht, uh, uh, Rabbi Weiss. Yeah, well, um, just, uh, I'm going to answer that just in a minute. I just want no, to show... Please, sorry, now yes. this Iran, it's the last minute okay. you talk okay. about the Iran yeah. problem okay. now because the question yes. comes there, sorry. Yes, um, <laughs> um, unfortunately, you know, because of the time restraints, uh, with God's help, the, this, what the Zionists are doing is dead wrong. It's against... Was die Zionisten tun, ist total falsch. Repräsentiert das Judentum nicht. Sie haben kein Recht, als Repräsentanten des jüdischen Volkes zu sprechen. Und deswegen, mit vollkommen illegitimes Statement. Was sie tun, ist, dass sie dieses Gefahr 
Sie schaffen die, die Zionisten schaffen die Gefahr selbst. Mit dem Iran oder mit anderen. Das ist die Tragödie of of this concept of zionism that is placed the world in this concept of zionism and the solution is obviously that we should as rabbi cohen said the speedy and peaceful dismantlement taking away this problem which is the cause of this danger of god forbid die einzige lösung ist dass man diese bedrohung des zionismus wegnimmt thank you very much just maybe, just Danke. want to show one picture. our time is up it's one o'clock yeah. the satellites will just be closed like to show the demonstrations in New York. we yeah. say thank you very much to the audience <laughs> abroad Danke allen zu in, in anderen Ländern, Und dann noch eine Frage. Da ist noch eine Frage. Haben. Alles Gute, einen schönen Tag. All the best to you. Have a nice day. Please sit down. We okay. can continue here. We can continue the discussion here. But the satellite is closed. Thank you very much.